नमस्कार हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपको सिंपल ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी देखिए ये 80 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है हमने अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे देखिए ये कपड़ा मैंने अब फोल्ड कर लिया है आपको ये ध्यान रखना है कि किनारी इधर आ रही है और उधर आ रही है अगर आप दूसरी साइड से फोल्ड कर लेंगे तो गलत हो जाएगा इसलिए आपको सही से ध्यान रखना है कि किधर को मैंने फोल्ड ऐसे करके जस्ट डबल कर देना इसको अब इस पे अब मैं निशान बनाती हूँ सबसे पहले हम नीचे का मार्क बना लेंगे ये बराबर करने के लिए फिर इधर साइड बना लेंगे और अब ये एक मार्क ये यहाँ पे इसलिए बना रहे हैं कि इतना कपड़ा नीचे तुरपन के लिए चाहिए होता है अब मुझे ब्लाउज की लंबाई कितनी रखनी है तेरह इंच तैयार रखनी है देखिए ब्लाउज की लंबाई मुझे तेरह इंच रखनी है तो मैं जो है साढ़े ऊपर को साढ़े तेरह इंच रखूंगी यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है साढ़े तेरह इंच लंबाई होगी इतनी रखी है ये नीचे है कपड़ा तुरपन में आ जाएगा अब यहाँ से मुझे कंधे रखने हैं कंधे होते हैं तेरह इंच तो उसका आधा हाफ साढ़े छ इंच पे निशान लगा दूंगी एक प्रोट यहाँ पे लगा दिया साढ़े छ इंच पे फिर मुद्दे जो है वो भी मुझे साढ़े छ इंच रखने हैं यहाँ पे एक डॉट यहाँ पे लगा दी और यहाँ से ऊपर से मुड्ढे जो साढ़े छ इंच रखे जाते हैं तो यहाँ पे मुड्ढे नीचे की साइड एक इंच कम रखे जाएंगे साढ़े छ है तो साढ़े पांच रखे जाएंगे यहाँ पे एक डोट लगा देंगे अब हमें ब्लाउज की चौड़ाई है हमारी छत्तीस इंच छत्तीस का हाफ होगा अठारह और वो फोर पार्ट में बढ़ जाएगा अगर उसे छत्तीस को चार से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा नौ इंच तो नौ इंच पे हम निशान लगा देंगे डॉट लगा देंगे नौ इंच पे नौ इंच पे डॉट लगा दिया मैंने और इससे सिलाई रखने के लिए दो इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे इतना लगभग दो इंच ये यहां पे लगा देंगे ऊपर से हमें साढ़े दस इंच पे प्लेट्स के निशान लगाने हैं यहाँ इधर से पहले ये देखेंगे कि साढ़े तीन इंच साढ़े तीन इंच ये है इधर से तो इधर से साढ़े दस इंच पे ये बैठेगा यहाँ पे ये डोट लगा दी और नीचे जो गोलाई है जो ऊपर रखी है हमने नाइन इंच पे निशान लगाया है वो ही यहाँ पे लगा देंगे और एक दो इंच एक्स्ट्रा पर सिलाई के लिए ये तो ये अब इन डोट को हम मिला देंगे इसको इससे मिला दिया अब ये साढ़े तीन इंच पे है प्लेट्स का निशान अब इधर से मैं इसी साइड में यहाँ पे डेढ़ इंच कम ये डॉट लगा दूंगी और इधर से भी दो इंच पे एक प्लेट यहाँ लग जाएगी और इधर से भी डेढ़ इंच पे एक प्लेट ये लग जाएगी अब हम इनको मिला देंगे ये वाली तो नीचे की प्लेट को ये मिला दिया ये हो गया और इसको ये इतना कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है अब मुद्दे पे हम इस तरह से गोलाई लगा देंगे 
ये हमारे आगे के दोनों पीस पर निशान लग चुके हैं अब हम इसकी कटिंग करेंगे लेकिन उससे पहले गले पे और निशान लगाना है हमें ये साढ़े छ इंच कंधी थी तो हम लगभग तीन इंच पे तीन सवा तीन पे यहाँ पे गले का निशान लगा देंगे और नीचे की साइड यदि हमने ऊपर साढ़े तीन इंच रखा है ये तो यहाँ पे हम आधा इंच कम रखेंगे ये ढाई इंच और इसकी गले की जो लंबाई होगी वो लगभग रखेंगे हम साढ़े छ क्योंकि आधा इंच सिलाई में चला जाता है ये हो गया साढ़े छ तो इससे इसको मिला दिया इससे इसको मिला दिया अब यहां से गोलाई से निशान लगा दिया अब हम इसकी कटिंग करेंगे सबसे पहले ये कपड़ा नीचे से हम बराबर करने के लिए काट देते हैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है फिर ये इधर से काट देंगे देखिए ये बराबर कपड़ा करने के लिए मैं कटिंग कर देती हूँ अब यहां से सबसे पहले हम गले की कटिंग करेंगे कंधे में ये यहां से आधा इंच डाउन कर लेते हैं यहां तक तो ये पीस है ये आगे का कपड़ा सिलाई के लिए आप चाहे डेढ़ इंच रख लो या दो इंच रख लो मैंने तो दो इंच रखा है अगले दोनों पीस कट चुके हैं अब मैं पीछे के पीस पीछे का पीस काटूंगी जो बचा हुआ कपड़ा था उसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है अब मैं इस पे आगे वाले पीस रख के कटिंग करूंगी देखिए आगे वाले पीस जो इधर को आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हैं और पीछे वाला पीस जो है आगे वाले पीस से आधा इंच कम होता है तो इसलिए मैं इस तरह से रख लेती हूँ अब मैं निशान लगा लू गला आपको चाहे तो छ इंच रखना हो पीछे का या सात इंच आठ इंच आप आठ इंच आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं अभी तो फिलहाल मैं इतना ही काट लेती हूं बाद में कटिंग कर लेंगे गले की जो एक्स्ट्रा होगा और पीछे के जो मुद्दे होते हैं वो थोड़े इस तरह से होते हैं आगे वाले मुद्दे से इस तरह से आप निशान बना लीजिए पहले तब कटिंग कर लेंगे देखिए अब इस कपड़े में से हम आस्तीन निकालेंगे इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे लगभग साढ़े छ इंच के हमारे मुद्दे थे तो हम इसकी जो आस्तीन की चौड़ाई है वो साढ़े आठ इंच के लगभग रख लेंगे साढ़े आठ इंच इतनी काफी 
इसको ऐसे चूंकि दो आस्तीन बनानी है तो इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे अब हमें सबसे पहले ही देखना है कि आस्तीन की हमें लेंथ कितनी रखनी है छ इंच आस्तीन की लेंथ होनी चाहिए छ इंच देखिए छ इंच अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन बना लेंगे ये बराबर करने के लिए बनाई है इसके बाद ये कपड़ा तुर्तन में आता है तो स्केल से ये लाइन बना लेंगे अब इधर से तीन इंच ये है तीन इंच तो यहां से साढ़े छ इंच पे एक डोट लगा लेंगे आगे की जो हमारी गोलाई है आस्तीन की वो 11 इंच है तो उसका आधा साढ़े पांच इंच होगा तो एक डॉट हम ये लगा लेंगे यहाँ पे अब इसको इस तरह से मिला देंगे इन डॉट को और यहां से ये गोलाई बना देंगे अब इसकी कटिंग करेंगे यहां तक तो मुद्दे रहेंगे इसके बाद हमें सिलाई के लिए भी कपड़ा चाहिए तो ये इतना एक्स्ट्रा काट लेंगे अब हम इस आस्तीन को इस तरह से खोल के जो आगे की साइड आएगा एक कट तो हम यहां सेंटर में लगा देंगे ये लगा दिया कट और जो ये आगे की साइड जो दोनों आस्तीन आएंगी उसकी थोड़ा ये आस्तीन की कटिंग थोड़ी ज्यादा होती है तो यहाँ पे ये हमारा साढ़े छ इंच पे निशान लगा हुआ था तो इससे हम चौक से थोड़ा सा इस तरह से ढाल दे के निशान लगा लेंगे यहाँ पे फिर इसको इस तरह से फोल्ड करके ये थोड़ा सा बराबर कर लेते हैं ये आस्तीन बन गई है देखिए इन निशान को मैंने डार्क कर लिया है अब इन दोनों पीस पे निशान आ गए हैं इस पे भी आ गए देखिए अब हम इनको डार्क कर लेंगे अब पीछे वाले पीस पे प्लेट्स के निशान लगाने हैं गले की साइड से साढ़े तीन इंच पे ऊपर से साढ़े दस इंच पे अब इसको नीचे मिला देंगे अब इसे खोल करके और इस तरह से पलट देंगे और यहां पे जहां प्लेट्स है इसे प्रेस कर देंगे तो देखिए दोनों साइड निशान आ गए हैं
देखिए पीछे का गला जो है मुझे सात इंच रखना है तो ये आधा इंच एक्स्ट्रा पे मैंने है निशान लगा दिया ये इस तरह से गोलाई करके पहले इसकी कटिंग कर लूंगी अब मैं प्लेट डाल ली शुरू करती हूँ देखिए ये लगभग इतनी आधा इंच की प्लेट पड़ेगी ये जहां तक निशान बना हुआ है अगले वाले पर्दों की प्लेट डालनी शुरू करती हूं देखिए लगभग इतनी चौड़ाई हो प्लेट की ये चौथी प्लेट है अब इसी तरह दूसरे पीस की भी प्लेट डालनी शुरू करती देखिए दोनों पीसेस में प्लेट्स पड़ चुकी है अब मैं इसकी आई और हुक लगाने वाली पट्टी काटूंगी देखिए ये इसमें से ये जो इधर की जो है ये हमारी हुक लगाने वाली पट्टी की तो चौड़ाई डेढ़ इंच होनी चाहिए डेढ़ इंच चौड़ी और लंबाई इससे नाप के देख लेंगे हम इससे इतनी देख लिए ये यहाँ तक आ रही है और ये ऊपर को थोड़ी मैंने ज्यादा रख दी है क्योंकि जो बढ़ जाती है तो वो काट देते हैं इतनी और डेढ़ इंच ही इधर से देखिए हुक वाली पट्टी काट चुकी हूं मैं डेढ़ इंच की अब मैं जिधर से आई लगेगी उधर की पट्टी काटूंगी देखिए ये मैंने इस कपड़े में से दो इंच चौड़ी और लंबाई इससे थोड़ी एक्स्ट्रा की पट्टी काट ली है अब इन्हें मैं लगाऊंगी इसको इस तरह से रख कर के अब इस पट्टी को इस तरह से पलट के 
यहाँ एक सिलाई लगा देंगे इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके लंबी चाल से सिलाई लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर दुर्पन होती है तो ये कच्ची सिलाई कर रही हूँ दूसरे पीस पे आई वाली पट्टी लगाएंगे देखिए ये पट्टी है इसको हम इस पर्दे के ऊपर सीधी तरफ से इस तरह से रख के सिलाई लगाएंगे देखिए ये थोड़ा जब प्लेट्स पड़ती है तो ये कपड़ा थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाता है तो इसे यहां से रखेंगे बराबर करके यहाँ पे छोटी चाल से ही सिलाई लगेगी देखिए ये जो आई की पट्टी है इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और अब मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी ये इधर वाली पट्टी पे सिलाई आएगी अब इस पे आई बनाने के लिए एक सिलाई यहाँ पे इतनी दूरी पर ओर लगा देते हैं एक्स्ट्रा है इसको काट दू इस वाले पीस में भी देखिए अब मैं इसको जोड़ूंगी देखिए ये पर्दा इधर से रख करके इसमें पहले मैं बीच सेंटर में कट लगा दूंगी एक देखिए ये सेंटर है यहाँ पे मैंने एक कट लगा दिया ये कट लगा दिया अब मेरी जो ब्लाउज की गोलाई थी वो अट्ठाईस इंच थी तैयार ब्लाउज की गोलाई तो वो उसको फोर से डिवाइड करेंगे अट्ठाईस इंच को चार से डिवाइड किया तो सात इंच बैठा तो मैं यहाँ पे सात इंच देखिए ये यहाँ से सात इंच पे ये निशान लगा दूंगी क्योंकि नीचे की गोलाई अट्ठाईस इंच है तो उसको फोर पार्ट में डिवाइड करेंगे तो सात इंच आएगी ये तो पीछे वाले पीस पे निशान लग गए हैं इसी तरह से आगे वाले पीस पे भी निशान लगाने हैं यहां से यहां से सेवन इंच और इसमें यहां से लेंगे देखिए हम क्योंकि ये वाली पट्टी जो है इसके ऊपर इस तरह से आ जाएगी तो चूंकि मैंने उसकी नाप ले ली है तो ये यहां से नाप लूंगी यहां से सात इंच अब मैं इन पीसेस पे सिलाई लगाऊंगी
इस तरह से देखिए ये यहाँ पे मेरा ये निशान लगा हुआ था तो ये यहाँ से और ये नीचे दोनों निशान को मिला देंगे इसी तरह से इधर भी देखिए निशान थोड़ा कम दिखाई दे रहा है तो मैं ये ऐसे रख के यहाँ पे एक कट लगा लूंगी और ये निशान दिखाई दे रहा है इसके इधर लगा लेंगे देखिए ये जहां पे मैंने कट लगाया था यहां से सिलाई कट अब इसकी कंधे पे लगाएंगे सिलाई देखिए इस तरह से रखे इसी तरह से दूसरे पे लगाएंगे देखिए अब मैं इस ब्लाउज को सीधा करती हूँ हमारा ब्लाउज कुछ कुछ इस तरह से बनेगा अब मैं इसमें आस्तीन लगाऊंगी आस्तीन पे पहले लंबी चाल से कच्ची सिलाई लगा लेंगे देखिए जहां पे ये मैंने निशान लगाए थे ये तुर्पन के लिए इतना कपड़ा है तो मैं इस पर कच्ची सिलाई लगा लूंगी देखिए ये दोनों आस्तीन पे मैंने सिलाई लगा ली है अब मैं यहाँ पे सिलाई लगा हूँ आस्तीन पे जहा देखिए मैंने निशान लगाए थे यहाँ से सिलाई लगा के ये यहाँ पे लगा दी देखिए ये इस जगह जो ये निशान था यहाँ तक इसी तरह से दूसरी आस्तीन पे भी सिलाई लगा लेंगे इस आस्तीन को अब मैं सीधा कर लूंगी देखिए जिधर से ये मेरे आस्तीन के मुद्दे ज्यादा कटे हुए हैं ये आगे की साइड आएगा यहाँ पे अब मैं इस ब्लाउज को उल्टा कर लूंगी इस तरह से और आस्तीन को सीधा करके इसमें डाल दूंगी देखिए ये आस्तीन है मैंने सीधी कर ली है 
इस ब्लाउज को उल्टा कर लिया है देखिए अब मैं इसमें ये डालूंगी इस तरह से जहां ये सिलाई है आज तीन की और ब्लाउज की यहां से मैं सिलाई लगानी शुरू करती हूँ देखिए ये आस्तीन लगभग लगभग पूरी होने जा रही है देखिए ये कपड़ा जो है आस्तीन का जो सिलाई का इसे इस तरह से मोड़ लेंगे और इसको इस तरह से मोड़ के हम सिलाई लगा देंगे देखिए ये आस्तीन जुड़ चुकी है अब मैं नीचे से कच्ची सिलाई लगा दूंगी लंबी चाल करके जहां पर तुरपन होती है देखिए सिलाई पूरे होने जा रही है पहले हम ये गले की साइड से ही नाप के देख लेंगे कि कहा तक बराबर है देखिए यहाँ तक है तो यहाँ निशान लगा लेंगे इतना ही मोड़ देंगे गले पे पाइपिंग लगाने के लिए आड़ी पट्टी काटी जानी चाहिए ये देखिए मैं आड़ी पट्टी काटूंगी लगभग एक डेढ़ इंच की डेढ़ डेढ़ इंच की पट्टी काट लूंगी देखिए ये पट्टी इस तरह से काटते हैं आड़ी देखिए इस पट्टी को इस तरह से रखते हैं इधर का ये ऊंचा वाला इधर से ये नीचा वाला देखिए इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे फिर इस तरह से कर लेंगे अब यहाँ पे गले पे रख करके इस तरह से सिलाई लगाएंगे पट्टी को थोड़ा इस तरह से खींच के लगाएंगे ज्यादा नहीं थोड़ा सा देखिए ये पट्टी पूरी लग चुकी है यहाँ तक अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर दूंगी और यहाँ से सिलाई लगाने शुरू करूंगी सिलाई जो आई इस पाइपिंग पे ही आए देखिए पूरी पाइपिंग लग चुकी है इस तरह से अब ब्लाउज बन करके तैयार हो गया है यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो आप लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें